trasmissione della radio è frutto di una serie di esperimenti tenuti alla fine dell'Ottocento che dimostravano la possibilità di trasmettere informazioni tramite le onde elettromagnetiche. L'inventore della radio fu Guglielmo Marconi che nel 1895 a soli 21 anni riuscì a trasmettere un segnale in codice morse a circa 2 km di distanza dalla villa di famiglia a Pontecchio. L'invenzione di Marconi aveva però un limite, la difficoltà di trasmettere i suoni che avrebbe agevolato la diffusione a livello di massa del nuovo strumento. Il primo che riuscì nell'intento fu il canadese Fessenden. Il 23 dicembre del 1900 Fessenden riesce a trasmettere a circa un chilometro e mezzo di distanza un breve messaggio vocale e il 24 dicembre del 1906 trasmette il primo programma radiofonico della storia, Parole e Musica, vennero udite nel raggio di 25 km dalla stazione trasmittente situata sulla costa del Massachusetts. La radio era pronta per entrare nelle case di tutto il mondo. A distanza di più di un secolo nasce a Castrovillari contatto sulle frequenze di 98 e 500, quattro gli artefici di questa nuova emittente radiofonica che manco a dirlo insieme raggiungono un secolo di vita e sono Raffaele Bengardino, Paolo Sanginetti, Antonio e Pasquale Pandolfi che ritornano con grande entusiasmo a farsi sentire nel bacino radioelettrico di Morano, Frascinetto e Castrovillari, la presentazione della neonata contatto nella sala museale del Castello Aragonese di Castrovillari. La passione per la radio, di sicuro 30 anni di radiofonia locale ci sono, sulle ali dell'entusiasmo per la radiofonia si è deciso naturalmente di poter arrivare un giorno ad avere una frequenza, oggi il giorno è arrivato. Alla serata che ha visto anche l'intervento del giornalista Domenico Fortunato che ha sposato questo progetto ha partecipato anche il presidente di Media Telecom, cooperativa giornalistica di Salerno, Antonio Ciardullo che ha spiegato obiettivi e caratteristiche della società editrice radiofonica nazionale. Parole d'elogio sono arrivate dal sindaco Mimmo Lopolito che ha salutato con favore questa nuova iniziativa di contatto e lo ha fatto ricordando una canzone di Finardi. Amo la radio per... Perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente.